Y seguimos en Lo Machín del Rock platicando con Alberto El Trash Pimentel acerca de lo que fue su estancia en Transmetal y por qué se dio esa primera salida de esta banda. Uh, yo pienso que por ebrio. Ah, por ebrio. No por egos, sino por ebrio. Pues es que siempre he sido bien relajiento, bien reventado, cabrón. Y un día me llegan los partidas en, en la combi de Lorenzo con, mis, con mi baflecito y mis cositas. Saquen. Aquí están tus cosas, ya, ya hasta aquí llegamos. Y, y ahí fue cuando, cuando dejaste a la banda y tú te vas a hacer Leprosy. Sí, cuando grabo el Wicked Right de, de Leprosy, cuando decido hacer la banda, pero fue rapidísimo. La verdad es que nunca me he quedado parado tanto tiempo. De hecho, la, la segunda vez, me voy a adelantar tantito, la segunda vez que hice el Leprosy en el 98, no tenía grupo, ya tenía cinco eventos encima y no tenía banda. Con dos ensayos, con dos ensayos armé al grupo y salí así rapidísimo a tocar. Pero, eh, o sea, eso es hasta el 98, ¿no? Sí. Y Porque aquí son dos salidas. Salida. Sí, fue rápido, este, igual, este. Es que fíjate que en esa época el metal estaba, pero bien fuerte, este jinete, pero fuerte, así el, el metal, olvídate, estaba, pero a, a todo lo que daba. De hecho, y, eh, no, eh, se me, y no se me hizo nada difícil este, hacer una banda. Le ponemos Leprosy en, en honor al grupo Dead, ah. el segundo disco de Leprosy, de, de Dead se llama Leprosy, uh -huh. y le ponemos Leprosy porque este, pues, soy, soy fan de, de Dead, tuve la fortuna de tocar las dos veces que vino Dead, una con Leprosy, una con Transmetal y la otra con Leprosy, tuve la fortuna de tocar las dos veces con Dead. Y por eso pusiste ese nombre, en homenaje sí. y tributo a esta banda. Ajá, y este... Y me va muy bien, saco el disco de, de Wicked Ride, ahorita el Wicked Ride está en... Lo volvieron a sacar, en esa época salió en acetato, no porque fuera moda, porque era lo que había. Los trans sacan este, con el pechuga zona muerta y yo sa en acetato, yo, yo salgo con Wicked Ride en acetato. Y ahorita volvió a salir, volvieron a sacar en acetato en México el disco de... De Wicked Right. Y que por cierto en China, para los que no saben, esto ya es este. Ya está días de que me En China bien. va a salir esa versión en inglés, porque el, hay versión en inglés no, y en no español. El Reino Maldito, el Wicked Right. Y el, el, el disco no salió en Reino Maldito, salió el Wicked Right también. Y en China igual va a salir el Wicked Right en CD. Oye. Y en cassette. Lepro sí era como un Dream Team. Era como una selección mexicana del metal. No, ¿es <risa> <risa> Eso fue cuando, cuando nos juntamos este. El, el gran Chacón. Que Julio Márquez y Felipe Chacón uh -huh. y Mario Amador que nos dice Ricardo Bravo es, Ay, es, hiciste la selección mexicana <ríe> puro cotorreo ¿no? es que traes a Julio Márquez, Felipe Chacón el trash y, pues, bueno no sé quién es pero Mario Amador y nos lo dijo pero sí soy yo soy yo chistosito oye <ríe> uno de y... sus programas de radio me tocó ya en la década de los 90, por 97, 98, que habías regresado a Transmetal y entonces estaban presentando eh, un disco en aquel momento que era El México Bárbaro, si no me equivoco. Sí, nos dieron, sí, eh, te refieres a la premiación. Ajá. Nos dieron la premiación en el, en el Metropolitan Sold uh -huh. Out, la premiación en el mejor grupo de metal. Este era la época ya, pero del México bárbaro. Uh -huh. y que es un muy buen disco, ¿no? Sí, como no, ese disco también, este, ya ves que todo el mundo me agarró a carrilla de que, de que lo produjo Scott Burns y los coros de, de Glenn Benton del, del Infierno de Dante, pues ese también lo produjo Scott Burns y el, los coros los hizo el cantante Cannibal Corpse. Inclusive nos llevaron, nos llevaron a su cuarto de ensayo, los vimos ensayar en su cuarto de ensayo con... Tenían sus pesas, sus bancos, un montón de mancuernas. Y imagínate estar así a unos meses, así como estamos nosotros, uh -huh. estar viendo este, de tocar a Cannibal Corpse, a todo el grupo completito. No, viéndolos hombre. ahí ensayé en su cuartote de ensayo, así impresionante. Y con un montón de pesas. No, no, increíble, increíble. Eso lo sabe mucha gente. Pero ni lo digo porque todo el mundo me agarra de, 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 de carrilla, bola de pinches envidiosos culeros. No se la ya creen. Ya hicieron encarronar. Sí, no se la <risa> creen. Parece, parece que estoy inventando las cosas, pero así son las cosas. Bueno, as, as, a, a, me, di que me acordé porque todo se me olvida. Oye. Y ahorita llegó un, me llegó un chispazo y me acabo de acordar. Si no, ni te la estaría platicando. Oye, y muchos festivales eh, han tenido la suerte de poder escuchar tu voz, porque eres una de las voces fundamentales o ícono del metal en nuestro país. 
¿Has estado en varios sí, festivales? Sí, sí, como no, en el Extreme, en, en Chicago, en el Extreme Metal Fest, en Chicago, de tres días, fuimos uno de los grupos este, estelares, y también pues tuve la fortuna de poder tocar con Creator, el primer evento de Slayer en el 94, en el, en el balneario de Patitlán, el primer evento de Slayer, también abrimos, le abrimos a Slayer, de Rey, Sepultura, en el, el, el primer evento de Sepultura, me gustó porque se presentó Sepultura original con Transmetal original y fue icónico, así, y grandes bandas, grandes, grandes bandas, grandísimas bandas, y, 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 y lógicamente con todos los, los grandes grupos, pues que todo el mundo hemos tocado, no nada más Transmetal, pero si no, pues con el clásico Animal, con que es que no, animal, la primera gira de Animal, la hicieron con nosotros en, de, de aquí de México hasta el norte. Nos fuimos de gira en un autobús transmetal y animal. Mil eventos con Rata Blanca, mil eventos con Los Ángeles. Lo clásico, todo el mundo ya hemos tocado con ellos, ¿Y, tanto y aquí qué, como en Estados Unidos. De hecho. ¿Y, ¿Y qué les ha aprendido a todas esas bandas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú podrías haber aprendido de esos grupos? Pues son muy profesionales, ¿eh? Son muy profesionales. ¿Qué nos falta en México para llegar a tener ese profesionalismo? Pues eso, fíjate, este, tomarnos un poquito de nuestro trabajo más en serio. Pues digo, para nadie es nuevo que he salido hasta el, hasta el, hasta el huevo, ¿no? ¿no? O sea, no, 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 me, no puedo esconder, no puedo tapar el sol con un dedo. Son muy profesionales. O sea, lo, lo, que, le, lo que he visto de Rata, tocan, este, tocan en vivo, creo que está con metrónomo, cabrón. O sea, súper precisos, olvídate, pero en vivo. ¿No? Los Ángeles, a pesar de, de, de tener diversos eh, cambios de, 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 de músicos, también este, se defienden bastante. Los animales, olvídate. Verlos tocar en vivo la primera vez que vinieron a México, estar de gira con ellos, ver sus shows de, de primer nivel. ¿no? Muy buenos, Alberto, unos musicazos, ¿tú, tú crees muy que, profesionales. ¿Tú crees que tus excesos eh, han influido para que no seas tan reconocido como debería ser aquí en nuestro país. Podría ser, pues, hasta donde yo sé, sí hay mucha gente que, mira, mientras todos los fans que tengo les siga gustando lo que hago, tanto con Trans con Lepro, sí, que son bastantes, bastantes, son de, los, de las pocas bandas que ha tocado en casi prácticamente toda la República y en, en todos Estados Unidos y por un detallito, hace, hace algunos años no me fui a España, pero vamos a ir. El año pasado también tenía que, me querían llevar solo y no quise ir, porque o voy con el grupo completo o no voy, y no fui. Y este año también teníamos que haber ido ya con el, con el grupo, pero hay mucha banda, mucha, mucha gente que, que me reconoce, bastante, muchísima. Y muy pocas gentes han, han tenido... este. Eh, pues el privilegio de haber salido en MTV sin tener un padrino ir sin a Miami ir, lana, ¿no? ir a Miami también fuimos a Miami a los estudios de MTV latino donde se transmite MTV a una entrevista exclusivamente transmitan en, en, en entrevista en MTV en Miami desde Miami Florida entonces sí hay, hay mucha banda este pues que sí sí este Sí, reconoce, le gusta un poquito a, a, de lo que he hecho. Aparte, casi llevo como 30 discos grabados. Todos, desde desde Transmeta con Nepro, si son un montón. Con, en, entre recopilaciones de en vivo y bla, bla, bla. Yo creo que ahí le ando pegando a, a los 30, ¿eh? ¿Y, y cuál es tu, tu banda favorita de, del metal en nuestro país? ¿O en habla hispana? No digamos nada más de México. Puede ser de Argentina, de Chile o de bueno, cualquier otro ahorita, país. ¿Qué banda te gusta? Híjole, pues son los garrobos, ¿no? Y Garros no es un grupo de punk, ¿eh? No, ni, ni, no más encabrone. No es un grupo de punk, pero es una banda que sí me gusta bastante. Y, 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 bueno, y es que todas las bandas buenas se quedaron en el camino, todas, claro. todas desaparecieron, nada más quedamos los trans, Nex y yo, y los Nex se, se, se retiraron como nueve años, ocho, no sé cuántos años. Se dice que, que hay un personaje eh, que es como los alegres compadres. Uh -huh. <risa> sí. Ay, lo dije, lo pensé o lo, lo dije, dije lo, lo pensé, lo pensé, ¿no? Sí, lo pensaste nada sí, más. Sí, lo pensé o lo dije, más ¿Qué, ¿Qué dije? ¿Cómo? No. Soy el Alberto. <risa> no. Sí, son muy, muy allegados. Sí, como no. Y casi... o sea, agarraban la fiesta muy seguido. Sí, son pues eh, es que vivimos, de esas parejas. Es que vivimos de, de muy cerca, este jinete. ¿Qué, qué, qué hago? 
Sí, cuenta la leyenda que a veces le hacen así, como la película de, de, de Pedro Infante y Jorge Negrete, de dos tipos de cuidado, en donde se avientan sus coplas de metal ya con unos, sí, sí. Con unos chupirules, ¿no? Sí. No, la cosa la, 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 Pero si ¿sí agarrabas mucho la fiesta con, con Miguel. Pues sí, a veces cuando se puede, ahí cuando no, cuando no tenemos evento, uh -huh. se presta, vivimos muy cerca y pues ahí nos metemos un refresquito para la, para la calor. Eso sí. Oye, Alberto, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Algo que, no, no, que digas. Lo que, eso, lo que pasó eso ya... tenía que haber pasado. Y la, la gente que te ha criticado, o sea, ha habido críticas hacia el metal mexicano, ¿no? De gente que, que dice, es que el metal es en inglés, el metal debe ser de esta no, forma. No, 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 y nada, critica eh, eh, lo que se hace en nuestro país. Si no, ¿Qué les dices? O sea, no, si fuera eso, eh, mira, los discos que se han vendido tanto con trans con lepro si es una cantidad bastante bastante considerable no se hubiera vendido me refiero a toda la discografía incluida la de ellos sin, sin, sin estar cantando yo o sea es impresionante este rata blanca uh -huh. olvídate es el, un ejemplo claro el, el, el metal rock en español es una banda que también pues este muy reconocida en, en, pues, en toda, toda Iberoamérica. Y sí, yo sé que la música es en inglés, pero pues también es en español. Claro. Pues los grupos alemanes cantan en alemán, que no, nosotros no cantemos en español. Que somos más, muchísimo más. Claro. Oye, ¿cómo, cómo es un día en la vida de Alberto Pimentel? ¿Cómo es Alberto Pimentel? Es muy aburrida. Sí, sí es muy aburrido. ¿Qué te la pasas haciendo? Pues cuando estoy, o cuando estoy en la fiesta, todo el día estoy ebrio. Cuando no, estoy viendo películas, haciendo un poquito de pesas, agarro mi guitarra, como vivo solo, agarro mi guitarra, la dejo, agarro otra, veo una película, me acuesto, hago un poco de ejercicio, me vuelvo a parar, ya no sé ni qué chingados hacer. ¿Y tu vida sentimental? ¿No te hace falta una pareja? ¿No necesitas...? Alguien no a tu lado. Sé. Tal vez no lo sé, no lo sé, amigo, pero por ahora estoy solo. ¿Prefieres estar solo? Pues así se han dado las cosas, me pongo coloradito, que así se <risa> la cara caliente. <risa> Oye, en, en algún momento este, me tocó ver que había gente que te confundía con Saúl Hernández, ¿no? Entonces, este, sí, hay gente que dice, no, no es cierto. O sea, en Panamá, se lo inventa, no, el, se lo en, Panamá, en, Panamá, en Panamá me decían Saúl de plano. Ya, ya sabían que era el cantante del Depro, sí, pero decían, no, no, eh, Saúl, toda la, toda la banda me decía el Saúl. Pues sí, antes de que diéramos el viejazo, antes de que diéramos el viejazo, que los dos teníamos el pelo largo, yo tenía muchísimo más, porque ahorita tengo tres pelos, uh -huh. o sea, tenía su, su matota, entonces la teníamos parecidísima, y por los delgados, pues yo creo que por ahí venía la confusión. Pero sí. Y, y llegó a suceder hasta en una entrega de premios, ¿no? En la entrega de premios en el aeropuerto en Panamá, en el, en el mismo Chopo. En el mismo Chopo, un carnal me estaba diciendo, maestro, nos vemos en el Palacio de los Deportes. Y yo, y yo sí, ya nada más le di el avión. Y ya se fue, le dio un autógrafo. Y, de, y, cuando, y después me fui enterando al poco rato que los caifanes tocaban a los, no sé si ese día, a los pocos días en el Palacio de los Deportes, pero los, los jaguares. Y me estaba confundiendo con Saúl, me decía, nada maestro, nos vemos en el Palacio de los Deportes. Y yo dije, ah, sí, sí, nos vemos en el Palacio de los Deportes. Y quién sabe qué, ya después me enteré que era un evento, pero los Caifanes. Pero tú sí, sí eres fan de sí, Caifanes, sí, por sí. ejemplo. ¿Cómo no? Soy o sea, super fan. Pregúntale al lagarto, en las fiestas ya, ya lo tenía hasta el gorro con los Caifanes. ¡Otra vez los Caifanes! <risa> o sea, sí te gustan, o sea... Sí, sí, sí. Sí, sí, mucha gente que me conoce sabe que soy súper fan de los Caifanes. Ah, mira, eso, eso, eso no lo espera uno de alguien que es metalero y que gusta de... Me gusta yo, todo lo bueno. Oye, ¿cuáles son tus aspiraciones musicales? ¿Qué es lo que esperas de Alberto Pimentel como músico? Ya sea con Leprosy o si hay otro regreso con, con Transmetal. No, no, estoy, estoy bien con Leprosy. Pues no sé, pues mira, me ha, me ha ido muy bien. No sé, el hecho de que mucha gente de repente no sepa muchas cosas que yo he hecho... Pues ese ya no es mi problema, pero sí he hecho bastantes cosas, bastantitas, que muchísima gente las quisiera hacer, ¿eh? De verdad, en serio. Chécate los videos que he hecho ahora, este, sacamos, este, el, el jueves pasado, sacamos, este, hicimos el home video de la, la canción de La Maldición, donde Duan Marín, uh -huh. cantante de Anabanta, me hace coros, 
En, en tres horas casi llevábamos 10 mil visitas. En y tres no, horas. Y, y que no es fácil, ¿eh? No, entonces, este, pues sí, sí, sí he hecho algunas, sí he hecho muy buenas cosas. Y lo como, di, y como diría aquel, y lo que falta. De hecho, con tu alegre compadre eh, grabaste un, un video, si no me equivoco, en, en el disco que sacó el llamado Metunk. Sí, grabamos el disco de Muerto en la Cruz, la, la rola, la canción de Muerto en la Cruz, Muerto en la Cruda de Mañana. Esta te la voy a preguntar porque lo tengo que hacer, fíjate. Si no se me olvida, sí te la puedo contestar, porque te digo que no me acuerdo más que de nada. O sea, cuando subes al escenario, ¿le pones algún procesador? Porque tu voz, o sea, ahorita la estamos escuchando tal cual. Entonces, yo recuerdo mucho que hacían la broma que subía el trash y escuchaba. Gracias. Oh, oh, y después gracias. decía, gracias. gracias. <risa> Así es la broma de toda la vida. No, pues nada más este... Apretar el estómago, usar, saber usar la, la, esa es una mezcla de estómago, de la caja y la garganta. Para poder hacer esa voz gutural. Sí, y pues así me sale. Ah, muy bien. ¿Algún mensaje que le quieras dar a toda la gente que te sigue, que quiere eh, la música de Lepro, sí, que quiere la música de lo que has hecho con Transmetal? Pues sigan apoyando eh, a todo nuestro género, el rock mexicano, el metal mexicano. Eh, viene el nuevo video de Lepros y viene el nuevo disco de Lepros inédito viene un proyecto de Alberto Trash Pimentel también una grabación este, como solista eh, vienen un montón de cosas el Facebook Live de, de Lepros y eh, ya otra vez ando al 100 y, y ya vamos a vienen muchas cosas muchas muchas cosas buenas pues para está, toda la raza ahí está es mi amigo Alberto el Trash Pimentel que me da mucho gusto que Está en su juicio, que está trabajando, que dejó todo eso malo y sigue, sigue trabajando. Hasta la vista, baby, hasta la buena Muy vista, fuerte. Baby, Esto fue Cristo, yeah. lo machín del rock. Sangre de Cristo, yeah, sangre de Cristo, yeah.